வணக்க மாணவர்களே இன்று வணிக கல்வியில் தேர்ச்சி பதினாறு மனிதவள முகாமைத்துவம் எனும் தேர்ச்சியினை கேட்க உள்ளோம் அந்த அடிப்படையில் தேர்ச்சி பதினாறு குறிப்பிடுவது வணிகத்தின் வெற்றிக்கு மனித வளத்தை விளைதிறனாகவும் வினைத்திறனாகவும் பயன்படுத்துகின்ற முறையினை தேடி அறிவார் அதாவது ஒரு நிறுவனத்தில் காணப்படும் மனித வளங்களை நாம் எவ்வாறு விளைதிறனாகவும் வினைத்திறனாகவும் கையாளுவது என்பது தொடர்பான கற்கையை இன்று கற்க உள்ளோம் தேர்ச்சி பதினாறின் கீழ் இன்று நாம் கற்க உள்ள தேர்ச்சி மட்டம் பதினாறு தசம் ஒன்று மனிதவள முகாமைத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்தினையும் அதன் கருமங்களையும் தேடி அறிவார் இத்தேர்ச்சி மட்டத்தின் கீழ் மாணவர்கள் இறுதியில் பெறும் கற்றல் பெறுபவர்களாவன ஒன்று மனிதவள முகாமைத்துவத்தை அறிந்து கொள்வார் இரண்டாவது ஏனைய வளங்களோடு ஒப்பிடும் பொழுது மனித வளங்களில் காணப்படுகின்ற சிறப்பு தன்மையினை தெளிவுபடுத்துவார் மூன்றாவது மனித வள முகாமைத்துவத்தின் நோக்கங்களை தெளிவுபடுத்துவார் நான்காவது மனித வள முகாமைத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்தை சுட்டிக்காட்டுவார் ஐந்தாவது மனிதவள முகாமைத்துவத்தின் கருமங்களை பட்டியல் படுத்துவார் மாணவர்களே மனித வளங்கள் எனும் விடயத்தினுள் செல்வதற்கு முன்னர் தேர்ச்சி பன்னிரண்டில் நாம் கற்ற வணிக வளங்கள் அதாவது முகாமைத்துவ செயன்முறையில் உள்ளீடாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற அனைத்தும் வணிக வளங்கள் எனப்படும் ஒரு நிறுவனத்தில் பல்வேறுபட்ட வணிக வளங்கள் பயன்படுத்தப்படும் அந்த அடிப்படையில் இந்த ஸ்லைடில் நீங்கள் வணிக வளங்கள் எவ்வாறு மூன்று விதமாக காட்டப்பட்டுள்ளது என்பதனை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் உதாரணம் ஒன்று மனிதர்கள் பணம் பொருட்கள் இயந்திரங்கள் தொழில்நுட்பம் அல்லது முறைகள் சந்தை நேரம் எண்ணக்கருக்கள் வாடிக்கையாளர் எனவும் இரண்டாவது உதாரண வகுதிகளாக மனித வளங்கள் பௌதீக வளங்கள் நிதி வளங்கள் தகவல் வளங்கள் நேர வளங்கள் எனவும் மூன்றாவது உதாரணமாக நிலம் உழைப்பு மூலதனம் முயற்சியாண்மை எனும் அடிப்படையில் வணிக வளங்கள் காணப்படும் என்பதனை நாம் ஏற்கனவே தேர்ச்சி பன்னிரண்டில் அறிந்துள்ளோம் மனிதவள முகாமைத்துவம் என்றால் என்ன என பார்ப்பதற்கு முன்னர் மாணவர்களே நீங்கள் நன்கு அறிந்த உங்களது பாடசாலை சூழலை பற்றி நாம் நோக்குவோமானால் எமது கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறையினை வினைத்திறனாகவும் விளைதிறனாகவும் மேற்கொள்வதற்கு பல்வேறுபட்ட வளங்களை நாம் பயன்படுத்துவோம் அந்த அடிப்படையில் மனித வளங்கள் அதாவது அதிபர் ஆசிரியர்கள் கல்விசாரா ஊழியர்கள் போன்ற மனித வளங்களை தவிர்த்து பௌதிக வளங்களான கட்டடம் மேசை கதிரை போன்றவற்றையும் நாம் பயன்படுத்துவோம் அந்த அடிப்படையில் எமது பாடசாலையில் கற்றல் கற்பித்தல் எனும் நோக்கத்தை நாம் அடைவதற்காக இவ்வளங்களை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் இதேபோல் ஒரு அமைப்பொன்றினில் பல்வேறுபட்ட மனித வளங்கள் காணப்படுவர் அதாவது உரிமையாளர் ஊழியர்கள் முகாமையாளர்கள் வளங்குணர்கள் போட்டியாளர்கள் போன்ற பல்வேறுபட்ட மனித வளங்கள் காணப்படினும் அமைப்பின் நோக்கத்தினை நாம் வினைத்திறனாக நிறைவேற்ற வேண்டுமானால் அங்கு மிக பிரதானமாக காணப்படுபவர்கள் ஊழியர்களே ஆவர் அந்த அடிப்படையில் மனிதவள முகாமைத்துவம் என்பது அமைப்பொன்றின் நோக்கங்களை அடைந்து கொள்வதற்காக மிக பொருத்தமானதாக ஊழியர் திருப்தியும் அபிவிருத்தியும் ஏற்படக்கூடியவாறு நிறுவனத்தின் மனித வளங்களை வினைத்திறனாகவும் விளைதிறன் கொண்டதாகவும் ஈடுபடுத்தி கொள்வது தொடர்பான செயற்பாட்டு தொகுதியே மனித வள முகாமைத்துவம் எனப்படும் ஏனைய வளங்களோடு ஒப்பிடும் இடத்து மனித வளங்களில் காணப்படும் விசேட பண்புகளை நோக்குவோமானால் ஒன்று மனித வளங்கள் உயிருள்ள வளமாகும் இரண்டாவது மனித வளங்கள் சிந்திப்பதற்கும் மாற்று செயற்பாடுகளை காட்டுவதற்குமான தகமைகளை கொண்டவையாகும் மூன்று ஏனைய வளங்களை மனித வளங்கள் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுதல் நான்கு மனித வளங்களுக்கு தேவையான பயிற்சிகளை அளிப்பதன் மூலம் அவற்றின் பெருமானத்தை அதிகரிக்க முடிதல் 
ஐந்து மனித வளங்கள் தாம் ஒன்று சேர்ந்து குழுவொன்றாக கரும மாற்ற முடிதல் ஆறு மனித வளங்கள் நடத்தை சார் சிக்கல் தன்மை கொண்டதாகவும் எதிர்வு கூற முடியாததாகவும் காணப்படுதல் ஏழு ஆக்கபூர்வமான ஆற்றல்களுடன் கூடியதாக இருத்தல் ஆகவே ஏனைய வளங்களை விட மனித வளங்கள் மேற்படி பண்புகளை கொண்டு விசேட வளங்களாக காணப்படுகின்றன அடுத்து மனிதவள முகாமித்துவத்தின் பொதுவான நோக்கத்தினை நோக்குவோமானால் வணிகத்தின் வெற்றிக்கு உச்ச பங்களிப்பினை பெற்று கொடுக்க கூடிய மிகவும் பொருத்தமான திருப்திகரமான ஊழியர்களை ஏற்படுத்தி கொள்வதும் அவர்களை தொடர்ந்து வைத்திருப்பதும் ஆகும் அதாவது வணிகத்தின் நோக்கங்களை உச்ச அளவில் நாம் அடையக்கூடிய அதற்கு பொருத்தமான தகமைகளை கொண்ட ஊழியர்களை அவர்கள் திருப்திகரமான முறையில் செயற்படுவதற்கு அவர்களை உருவாக்குவதோடு மட்டுமன்றி அவர்களை தொடர்ச்சியாக வைத்திருப்பதும் பொதுவான நோக்கமாகும் அடுத்து மனித வளங்களை முகாமித்துவம் செய்வதில் சிறப்பு நோக்கங்களை நோக்குவோமானால் ஒன்று ஊழியரின் உற்பத்தி திறனை அதிகரித்தல் இரண்டாவது ஊழியர்களின் அர்ப்பணிப்பினை ஏற்படுத்துதல் மூன்றாவது ஊழியர்களின் விருத்தியினை ஏற்படுத்துதல் நான்காவது ஊழியர் தொடர்பான சட்ட ரீதியான நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்தல் ஐந்தாவது ஊழியர் நலன் புரிகள் ஆறாவது தொழிலுக்காக குறிப்பிட்ட காலத்தில் சரியான அளவுகளில் சரியான ஊழியர்களை சேர்த்து கொள்ளல் அடுத்து ஊழியர்களை ஊக்குவித்தல் அடுத்து மிகவும் பொருத்தமான ஊழியர்களை நிறுவனத்தில் தொடர்ச்சியாக வைத்திருத்தல் அடுத்து சிறந்த தொழில் உறவை பேணலும் விருத்தியை ஏற்படுத்தலும் ஊழியர் கிரியத்தை கட்டுப்படுத்துதல் அதாவது ஊழியர்களுக்கு வழங்கும் சம்பளம் மேலதிக கொடுப்பனவு மற்றும் ஆட்சேர்த்தல் கிரயம் பதவி நீக்குதல் கிரயம் போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்தவும் இறுதியாக மனித வளம் தொடர்பிலான அமைப்பின் சமூக ரீதியான மற்றும் சட்ட ரீதியான பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுதல் இவைகள் மனித வள முகாமைத்துவத்தின் சிறப்பு நோக்கங்களாக அமையும் அடுத்து மனித வள முகாமைத்துவத்தின் முக்கியத்துவங்களை எடுத்து நோக்குவோமானால் ஒன்று ஏனைய வளங்களோடு ஒப்பிடும் இடத்து மனித வளங்கள் செயற்படு தன்மையை கொண்டிருக்கும் அதாவது மனித வளங்கள் சிந்திப்பதற்கும் உணர்வதற்கும் பொறுப்பை ஏற்பதற்கும் எதிர்விளைவை காட்டுவதற்குமான இயலுமைகளை கொண்டுள்ளதனால் ஏனைய வளங்களை விட நிறுவனத்திற்கு மனித வளங்கள் மிக முக்கியமாக காணப்படுகின்றன இரண்டாவது நிறுவனங்களில் முக்கியமான செயற்பாடான தீர்மானம் எடுத்தலில் சகல வளங்கள் தொடர்பாகவும் தீர்மானம் எடுப்பதற்கும் பெருமானம் கொண்ட வளமாக மனித வளங்களே காணப்படுகின்றன மூன்றாவதாக வணிக நிறுவனத்திற்கு நீண்டகாலமாக காணப்படும் போட்டி நிலைமைகளை எதிர்கொண்டு அதிலிருந்து அனுகூலங்களை பெற்று வணிகத்தை தொடர்ச்சியாக நடாத்தி செல்வதற்கு நிறுவனங்களுக்கு மனித வளங்களே அவசியமாகின்றன நான்காவது மனித வள முகாமைத்துவம் என்பது மனித வள முகாமையாளர்களின் பொறுப்பாக காணப்படுகின்றது தேர்ச்சி பன்னிரண்டில் முகாமையாளர்கள் சகலரும் சம அளவில் கொண்டிருக்க வேண்டிய திறன் மானிட திறன் என்பதை நாம் இதில் நினைவு கூர்ந்து கொள்ளலாம் அடுத்து மனித வள முகாமைத்துவம் முழுமையான சமூகத்தினதும் நலநோம்பிற்கு மிக முக்கியத்துவமாக அமைகின்றது மற்றும் நவீன வணிக சூழலினுள் தொழில் பிணக்குகளையும் போராட்டங்களையும் தீர்ப்பதில் மனித வளம் பாரிய பங்காற்றுகிறது இறுதியாக இத்தேர்ச்சி மட்டத்தின் இறுதி பகுதியாக மனித வள முகாமைத்துவத்தின் தொழிற்பாடுகளை நோக்குவோம் இவ்வொவ்வொரு தொழிற்பாடுகளும் பின்னால் வரும் தேர்ச்சி மட்டங்களில் விளக்கமாக விளக்கப்படும் தற்பொழுது தொழிற்பாடுகளை பட்டியலிடுவோமானால் தொழில் உருவாக்கம் அல்லது வடிவமைப்பு தொழில் பகுப்பாய்வு மனித வள திட்டமிடல் ஆட்சேர்ப்பு தெரிவு செய்தல் இணைத்து கொள்ளல் தொழிலில் அமர்த்தல் 
கொடுப்பனவு முகாமைத்துவம் செயற்திறன் மதிப்பீடு அல்லது செயலடைவு முகாமைத்துவம் பயிற்சியும் அபிவிருத்தியும் தொழில் மாற்றம் அல்லது அசைவு ஒழுக்க முகாமைத்துவம் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு முகாமைத்துவம் மனக்குறைகளை கையாளல் தொழில் உறவுகள் இப்பதங்களுக்கான ஆங்கில பதங்கள் அருகில் தரப்பட்டுள்ளன இத்தேர்ச்சி மட்டம் இனிதே நிறைவேறியது